எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் பெண் பெண் இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பெண் பின் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் டைரெக்டாக ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிற ரெண்டாவது மூவி இது இந்த படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிச்சிருக்காங்க ஈஸ்வர் கார்த்திக் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பெண் பின் இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஊரில் நிறைய குழந்தைகள் வந்து காணாமல் போகிறாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கெலாம் என்ன ஆச்சு அந்த கடத்தப்பட்ட குழந்தைகளில் ஹீரோயினோட குழந்தைங்க இருக்காங்களா அவங்க குழந்தை என்ன ஆனாங்க அவங்க எப்படி பாதிக்கப்பட்டாங்க ஏன் அவங்க கடத்தப்பட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சில விஷயங்களை முதல் சொல்லியிருந்தேன் கீர்த்தி சுரேஷ் இவங்களோட ஆக்டிங் வந்து நிறையா சீனில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது குறிப்பாக அவங்க அம்மாவாக ஃபீல் பண்ணுற சீனில் அதுக்கப்புறம் சில இடத்துல பதட்டப்பட்டு ரொம்ப குழந்தைய மிஸ் பண்ணுற சீன்ஸில் சில இடத்துல பிரேவாக செய்கிற சீன்ஸில் எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட ஆக்டிங் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது ரெண்டாவது இந்த படத்தில் அரவிந்த் சொல்லிட்டு ஒரு பையன் அடிச்சிருக்கான் அந்த பையனோட ஆக்டிங்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுவும் ஒரு சில சீன்லாம் இருக்குது ஒரு அப்படி இப்படி முடிய சிலிப்பு விட்டு ஒரு சில விஷயங்கள் பட வேண்டும் சாமியாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது அடுத்து இந்த படத்தோட மியூசிக் பிஜிஎம் சந்தோஷ் நாராயணன் பிஜிஎம்லாம் வேற லெவலில் இருந்தது என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரில்லரில் பிஜிஎம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து அந்த த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பயங்கரமாக ஏற்றி காமிக்கும் ஸோ அந்த மியூசிக் வந்து இந்த படத்தில் செம்மையாக வந்திருந்தது அடுத்த விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி இது வந்து ஒரு மலை கிராமத்தில் நடக்குது அந்த மலை கிராமத்தில் டைட்டில் போடும்போதே வந்து அவங்க வச்சிருக்க ஷார்ட்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு சீனில் வந்து கார் பின்னாடி ராத்திரி நிறுத்திட்டு முன்னாடி வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் நிற்பாங்க இந்த நிறைய படத்தில் டிவிக ஒளி வந்துருச்சுன்னும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ஓரத்தில் ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு லைட் இருக்கும் அந்த லைட்டிங் பண்ணி அதாவது அவங்க வந்து அந்த காரோட லைட்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைட்டிங்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இன்னொரு ஒரு டார்க் ரூமில் வந்து அவங்க நிற்பாங்க அந்த ரெண்டு பேருமே இருட்டாக இருப்பாங்க பட் அந்த லைட்டிங்ஸ்லேயே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இந்த விஷயம் சினிமாட்டோகிராஃபி முழுக்க 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 ரொம்ப அழகாக இருந்தது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது மாதிரி நிறைய சீக்வன்ஸ் சொல்லலாம் படம் முழுக்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஆர்ட் ஒர்க் ஒரு ஒரு டார்க் ரூம் இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பொருள் நிற்கிறது இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு இருக்கும் அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப அழகாக எடுத்திருந்தாங்க அந்த ஒவ்வொரு பொருளும் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ இந்த படம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நிறைய ஒரு ஸ்டீடியோ டைப்பை வந்து பிரேக் பண்ணி இருந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி படம் இருக்காது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி படம் இருக்காதுன்னா அவங்க வந்து சில விஷயங்கள் முன்னாடியே நடந்துடும் நம்ம இது இன்டர்வலில் வரும் இல்லைன்னா இது கிளைமேக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல முன்னாடியே முடிஞ்சிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போவே முடிஞ்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றப்போ ஒரு இருபது நிமிஷம் ஸ்லோ இனிஷியலாக மெலோ ட்ராமாவாக ரொம்ப ஸ்லோவாக போய் ஐயோ எப்படியே போயிருமோ நினைக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு பீக் கொண்டு வந்து திரும்ப ஒரு பிரேக் திரும்ப அதே மாதிரி மெலோ ட்ராமா கொஞ்சம் தான் திரும்ப ஒரு பீக் திரும்ப ஒரு பிரேக் திரும்ப ஒரு இப்படியே போகையில் ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது இது என்ன தான் நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு சில நேரத்துலலாம் வந்து அடுத்து என்ன அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து அது விதைக்காமல் போயிடுதோ அப்படின்றது தான் என்னோடய எண்ணமாக இருக்குது சில சீன்ஸ் வந்து ரொம்ப நாடகத்தனமாக இருந்தது சில சீன்ஸில் எமோஷன் பற்றலையோ இல்லை அது நம்மளை கனெக்ட் பண்ணலையோ அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா ஓடிடியில் படம் பார்க்கும்போது அந்த சீன் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த ஒவ்வொரு எமோஷனும் நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா தேட்டரில் கூட நம்ம எந்திரிச்சு போக மாட்டோம் இல்லை டைவர்ட் ஆக மாட்டோம் ஓடிடியில் பார்க்கும்போது அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எல்லாமே கொஞ்சம் நீளமாக சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அது மாதிரி சில விஷயங்கள் கதை ரொம்ப அழகாக இருந்தாலும் அந்த சில விஷயங்களை ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லலையோ அவங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த படத்தும் இந்த படம் சொல்ல வந்திருக்க கருத்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது கிளைமேக்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் பேசுவாங்க அந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்களும் ரொம்ப நிஜம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட் ஆஸ் அ த்ரில்லர் மூவியாக நிறையா த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் இது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளை ஏமாத்திருச்சோ அப்படின்னு தோணுது பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்து என்னன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது இந்த ச